Merhaba, bir videoma daha hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. İlk defa beni izleyenler için ismim Alper. YouTube kanalımda şarapla ilgili e, içerikler paylaşmaya özen gösteriyorum. Bunlar için şarap eğitimleri olsun, şarap konuları olsun ve tabii ki de şarap nasıl açılır konusunu YouTube'da çok popüler olduğu için de sizinle paylaşmak istiyorum. E, bir önceki videomu izlemiştiniz belki ama izlemeyenler için de tekrardan tavsiye ederim. Şarap nasıl açılır adlı bir videomuz var ama sizlerden gelen İstek üzerine ayrıca bu şarap nasıl açılırı videolu bir şekilde, anlatımlı bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇smi Malper olduğunu söylemiştim. Yıllarca Somali olarak çalıştım farklı ülkelerde. En son Maldivlerde çalışmıştım ve birçok farklı üst düzey restoranlarda şarap servisi yaptım. Burada size, sizden istek geldiği için tekrar ederek söylüyorum. Sizden istek geldiği için şarabın nasıl açılması gerektiğini kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Bu videonun sonunda çok kısa bir video olacak. Bu videonun sonunda şarabın nasıl açılacağını az çok sahip, bilgi sahibi olacaksınızdır. Tabi burada şarap nasıl açılır konusunda çok farklı sistemler var. Bunu kredide, baskette de koyabiliyoruz. Arabamızda, arabası da var. Arabalarda da, da şarap servisi yapabiliyoruz. Ama ben burada kırmızı şarap servisinin nasıl yapıldığını nasıl servis açıldığını ve nasıl açıldığını size göstermek istiyorum. Çok basit bir şekilde prosedür kurallarına uymadan evde nasıl şarap açılır onu size kısaca göstermek istiyorum. Bir de tabii şöyle bir şey var. Restoranlarda nasıl açılması gerektiği konularında da aksesuarlarımız var. Onları da size ayrıca göstermek istiyorum. Bu şarap açma için tabii ki ilk ihtiyacımız olan şey bir tane tribüşön olması gerekiyor. Tribüşönlerden de bahsetmek gerekirse kısaca tribüşönlerin iki tane e, çıktısı olabilir diyelim ama benimkinde bir tane var. Bazı tribüşönlere göre bu farklılık gösterebiliyor. Ben de ayrıca bir tane peçete var. Bu benim restoranlardan gelen alışkanlık. Şarabı açtığım zaman şarabı silmem lazım kadeye servisi yaptığımda. Sizin evinizde olursa harika olur ama olmasa da sorun değil çünkü evde şarap açıyorsunuz. Bizim bir de şarap servisinde restoranlarda kullandığımız, bizim Somali olduğumuz için de yanımızda şarap kadehi olması lazım ki şarap bizim misafirimize servis yapmadan ayrıca kendimiz tatmalıyız ki şarapta bir sorun olmadığını test edelim. Ayrıca iki tane de kostür dediğimiz e, tabak yani sizin ilk, ilk defa restoran terimlerini hiç ilk defa duyuyorsanız da buraya bir tanesi şarabın şişesini koyacağız. Bir tanesi de açtığımız şarabın mantarını koyacağız. Kısacası restoranlarda üst düzey restoranlarda bu şekilde şarap servisi oluyor. İsterseniz e, şarap servisine başlayalım. Tabi öncelikle kural bir. Şarabın e, neresinden kesmeliyiz? Tribüşörümüzün bıçak kısmı olur. Bıçak kısmında e, şarabımızın ikinci boynundan kesmeliyiz. Birinci boynundan kesmemeye özel gösterin. Çünkü ikinci kısmından kestiğiniz zaman da şarabın masaya damlamasını minimize ediyorsunuz. E, önemli kurallardan birisi de bu aslında. Bir de tabii ki şarabı restoranlarda ve evde de bunu uygula uygularsanız ayrıca çok sevinirim. Şarabı çevirmeden açmanız çok çok önemli. Ne demek istiyorum isterseniz göstereyim. Şarabın boynunu buradan tutuyorsunuz sabit bir şekilde. Şarabı çevirmeden buradan boyunların ikinci kısmından tekrar diyorum buradan açıyorsunuz ve elinizi tekrar buraya koyabilirsiniz. Şarabı çevirmek yok tekrar söylüyorum. Bu şekilde emin, eğer emin olamazsanız tekrardan ve tekrardan kesebilirsiniz. Emin olana kadar. Ben sizin için tekrardan bakın böyle kesiyorum. Sonra bıçağın burasını buraya keserek bu şekilde kesin alabiliyorsunuz. Bunu cebinize koymanız gerekebilir ya da istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bunu ben alışkanlık olarak cebimize koyuyorum. Daha sonra işte peçeteyi de az önce göstermiştim ya peçeteyi burada bir kısaca siliyoruz. Neden? Çünkü burada belki şarabı açmadan önce biraz tortlar olabilir. Onu istemiyoruz. Daha sonra... Mantarın orta kısmına gelecek şekilde e, tribüşönün e, açacak kısmını yerleştirmeniz gerekiyor. Yine tekrar ediyorum burada şarabı çevirmek yok şişeyi. Ve yavaşça bu şekilde çevirebilirsiniz. Eğer e, tribüşönünüz iki tane ise burada iki tane e, nasıl söyleyeyim iki tane bırakmanız yeterli olur. Ama benim tek bıçak olduğu için ben sonuna kadar gidiyorum. Her tribüşön farklı olabiliyor. Ben yavaşça çekiyorum. Emin olana kadar. Bakın hala yavaşça çekiyorum. Şimdi burada biz bir şey daha yapıyoruz. Bizim yaptığımız şey şöyle birazdan göstereceğim. Bakın ben burada elim değmemesi için hijyen konusunda şöyle göstereyim. 
tilbik bu peçeteyle alıyorum aslında. Bu restoranlarda olur. Ve tabii ki siz evde yapmak isterseniz evde de yapabilirsiniz. Evet. Normalde restoranlarda şarap mantar açıldığı zaman misafire sunulur. Ama artık son zamanlarda sunulma gibi bir şey yok. Eğer çok pahalı bir şarap açıyorsa sobali arkadaşlar şarap e, misafire sunuluyor. Ama ben normal bir şaraplarda misafire sunmuyordum. Yani sunmanıza da gerek yok. Şimdi bunu açtık. Burada tortular olabilir. E, ve tortuları da sil, silmeniz gerekiyor. E, kesinlikle bunu tavsiye ederim. Çünkü tortuyu, tortu kırıntılarını e, kadehinize dökmek istemezsiniz. İnanın bana. Tabi bazı şaraplarda, yıllanmış şaraplarda ayrıca karafa süzülmesi gerekiyor. Onu da bir ilerleyen videolarda ayrıca sizinle anlatırım. Yani kısacası şarabın nasıl açıldığını size göstermek istedim. Daha sonra biz ne yapıyoruz? Şarabın, şarabı açtıktan sonra biz somali olarak öncelikle tatmamız gerekiyor. Şarabı tattıktan sonra da misafirimize servis yapacağız. Bakalım şarapta bir sorun var mı? Bakıyoruz. Evet, şarapta hiçbir sorun yok. Gayet temiz. Kısacası şarap açmak bu şekildeydi. Tekrar etmek gerekirse ikinci kısmından kesiyoruz. Mantarı, e, tilbüşönü mantarın ortasına yavaşça koyarak, yavaş yavaş çekerek açıyoruz. Aslında bu kadar basit. Umarım bu video bilgilendirici, sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşürüz. Bay bay.